أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ماه مبارك رمضان کی چوبیسویں دعا میں ہم پروردگار عالم سے تین چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں پہلی چیز اس چیز کو طلب کرنا جو خدا کی رضایت کا سبب بنے خدا کی خوشنودی کا سبب بنے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ خدا آیا ہم سے راضی ہے یا نہیں کون سی چیز ہے جو اس کی رضایت کا سبب بنتی ہے کون سی چیز ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے تم اس کی وضاحت میں صرف مولا امیر المومنی علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا سلاسن یبلغ نہ بل عبد رضوان اللہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کے رضایت تک پہنچا دیتی ہیں یعنی تین چیزوں سے اللہ پروردگار عالم بندہ اپنے پروردگار عالم کے رضا کو حاصل کر لیتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا سب سے پہلا کثرت الاستغفار اللہ سے زیادہ استغفار کرنا انسان جتنا ہو سکے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں پر اس سے استغفار کریں معافی مانگے کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے اور ماہ مبارک ہے رمضان مبارک بہترین مہینہ بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کا کیونکہ کہا گیا ملعون ہے وہ شخص کہ جو ماہ مبارک ہے رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے دوسری چیز وہ خف ذل جانب اپنے جانب یعنی توازو اور ان کے ساری انسان کبھی بھی متکبر نہ ہو تکبر اس کے اندر پایا نہ جائے ان مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن متوازع ہوتا ہے ہمیشہ ان کے ساری منکسر المزاج ہوتا ہے تو یہی چیز اللہ کی رضایت کا سبب ہے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے تو منکسر رہے متکبر نہ رہے تیسری چیز و کثرت الصدقہ تیسری چیز جو اللہ کی رضایت کا سبب بنتی ہے وہ صدقہ دینا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور ماہ مبارک رمضان میں تو ہر عمل کا دگنا بلکہ دس گنا ثواب ہے ماہ مبارک رمضان میں صدقہ دے زیادہ زیادہ دوسری چیز جس چیز کا ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ ہے پروردگار عالم میں پناہ مانگتا ہوں تیری نارضایتی سے یعنی انسان ہمیشہ اس خوف میں ہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے دوسری چیز میں یہی مطالبہ کر رہا کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیری نارضایتی اور تیرے ناراض ہونے سے خود پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے تین لوگوں پر تین لوگوں پر پروردگار تعجب کرتا ہے پہلا شخص کون وہ شخص کے جو نماز پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہے لیکن اس کے دل میں حضور قلب نہیں ہے اس کا دل حاضر نہیں ہے ظاہر نماز میں ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے دوسرا کون کہ وہ شخص جو ایک عمر سے ایک زمانے سے اللہ کی روزی پا رہا ہے اس کو اللہ کی روزی کو کھا رہا ہے لیکن پھر بھی آنے والے دن کی آنے کل کی ٹینشن میں کہ کل کہاں سے آئے گا تو کہ مجھے تعجب اس شخص پر اور تیسرا یہی کہ وہ شخص جو ہنستا ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہ پروردگار اس سے راضی ہے یا ناراض ہے یعنی اللہ کی رضایت اتنی مہم ہے کہ انسان ہمیں وقت ہر وقت اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا طلبگار رہے اور اسی لیے چوبیسویں نمبر کی دعا میں پروردگار سے مانگ رہا ہے کہ پروردگارہ مجھے اپنی رضا عنایت فرما تیسری اور آخری چیز جس کی پروردگار عالم سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس دعا میں کیا ہے کہ خدا وند عالم تو مجھے اپنی اطاعت اور ترک معصیت کی توفیق عنایت فرما دیکھیں چاہے اطاعت ہو چاہے معصیت ہو اگر ہم اطاعت کریں گے تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا یا ہم اللہ کی معصیت کریں گے تو اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہوگا فائدہ بھی ہم تک پہنچے گا اور نقصان بھی ہم تک پہنچے گا لہٰذا میر المومنین علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے جب اپنی مخلوق کو خلق کیا تو وہ ان سے بے نیاز تھا یعنی کیا مطلب یعنی پروردگارہ نہ ان کی اطاعت اس کو فائدہ پہنچائے گی نہ ہی اس کی معصیت اس کو نقصان پہنچائے گی تو چاہے اطاعت ہو یا معصیت ہو اس کا فائدہ بھی ہم تک پہنچے گا اور معصیت کا گناہ بھی ہم تک پہنچے گا تو آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں چوبیسویں نمبر کی دعا کو مل کر پڑھتے ہیں موجودی 
Oh, 